আবারও স্বাগত সবাইকে আমাদের এই স্টেমাল প্রজেক্ট পর্বে তো আমরা চাচ্ছিলাম যে এই জিনিসটা কমপ্লিট করব তো আমরা কিছু দূর করেছিলাম আমরা নেক্সট থেকে কন্টিনিউ করব তো দেখো আমরা আমাদের করা ছিল কতটুকু যে এই অংশটুকু অবধি করা ছিল আমাদের তাই না যে বর্ডার কলাপস এই যে টিআর টিডি এগুলো করা ছিল তো এগুলোকে একটু সুন্দর করে এখন সাদা যাচ্ছে ধরো হচ্ছে আমি এই টেবিলার একটা ওয়েট দিব যাতে পেজের মোটামুটি সে ধরো হচ্ছে টেবিলার একটা ওয়েট প্রোভাইড করে আসি আমি এই ধরো হচ্ছে আমি একটু বোঝার সুবিধার্থে একটু নিচে লিখছি ধর হচ্ছে টেবিলের একটা উইথ দিই ডব্লিউ আই ডি টিএচ উইথ ইকুয়াল ধরো আমার যে টেবিলটা থাকবে এই টেবিলটার উইথটা এইটি পার্সেন্ট থাকবে এইটি এখন আমি একটু রান করে ইম্প্যাক্টটা দেখে আসি ধরো রান করলাম এখানে রিলোড করো তাহলে ইম্প্যাক্টটা দেখতে পাবা এই যে তাই না মোটামুটি হয়ে গেছে না আমাদের অনেকটা আছে আমরা যেরকম ডিজাইন করতে যাচ্ছিলাম মোটামুটি কিন্তু সেরকম হয়ে গেছে এগুলোকে একটু আর এখন সুন্দর করলেই হয় তাই না যে এই জিনিসগুলোকে যদি একটু সেন্টারে নিয়ে আসি তাই না তখন আর একটু ভালো লাগবে তো এইভাবেই কিন্তু একটা প্রজেক্টে কাজ করা হয় তো এখানে দেখো তখন আমরা এটাকে কি করতে পারি যে এই যে হোম এই টিডির যে সেলটা ছিল টিডির যে সেলটা ছিল এটাকে অ্যালাইন দিয়ে সেন্টারে নিয়ে আসি এলাই জি এন অ্যালাইন ইকুয়াল তার হচ্ছে সেন্টার তাই না সি এন টি এর সেন্টার তার মানে কি হবে এই টিডির মধ্যে যে কন্টেন্টটা আছে এই কন্টেন্টটা কন্টেন্টের নাম কি হোম এই হোমটা কোথায় চলে যাবে সেন্টারে চলে যাবে তো সেম কাজটা আমরা প্রত্যেকটার জন্য করে দিই যে সার্ভিস যে সেলটা আছে এই সেলের যে কন্টেন্টটা এটা কোথায় থাকবে সাইডে না থেকে সেন্টারে থাকবে লিঙ্কের যে কন্ট এই যে লিঙ্ক যে সেলটা আছে এই সেলের লিঙ্ক যে কন্টেন্টটা আছে লিঙ্ক যে লেখাটুকু আছে এটা কোথায় চলে যাবে সেন্টারে চলে যাবে একইভাবে কন্ট্রাক্টের জন্য আমরা করব এই যে কন্ট্রাক্টের জন্য কন্ট্রোলাইজ দিয়ে সেভ করবো সেভ করে এখন যদি একটু রান করো দেখে আসো মোটামুটি একটু একটু কিন্তু সুন্দর হয়েছে এই যে আমরা যেরকমটা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু সেরকমটাই কিন্তু আসছে এই যে হোম সার্ভিস লিঙ্ক কন্ট্রাক্ট এখন একটা ব্যাপার অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে ভাই দেখেন এই এইটার উপর কোনো ক্লিক করলে কোনো অ্যাকশন পারফর্ম হচ্ছে না আই থিঙ্ক অ্যাকশন কী সেটা বুঝতে পারছো যে আমার কথা ছিল যে এটা একটা লিঙ্ক থাকবে সার্ভিস নামে একটা লিঙ্ক থাকবে তাই না এবং এই লিঙ্কের উপর প্রেস করলে আমি আরেকটা পেজে ট্রাভার্স করতে পারবো মানে আরেকটা পেজ আমি ভিজিট করতে পারবো লিঙ্ক নামক একটা পেজ সেট করা থাকবে কন্ট্রাক্ট নামক একটা পেজ থাকবে সেখানে কন্ট্রাক্টে প্রেস করলে কন্ট্রাক্ট পেজে আমি ট্রাভার্স করতে পারবো আমি এখানে যেতে পারবো তো আমি জাস্ট স্ট্রাকচারটা এখন দাঁড় করাইছি তারপর আমার যে চাহিদাগুলো সেগুলো আস্তে আস্তে আমি এগুলোকে ইনক্লুড করবো তাই না আমরা সিকুয়েন্সলি এখন দেখো তুমি চাচ্ছ কি এই যে হোম যে বাটনটা আছে এটাকে লিঙ্ক করে রাখতে তাই না কার সাথে লিঙ্ক করতে এই হোম পেজের সাথে লিঙ্ক করে রাখতে যে হোম পেজ এখানে এখানে ক্লিক করলে এই পেজের মধ্যেই থাকবে সে অন্য পেজে যাবে না এটা তুমি কিভাবে করতে পারো প্রত্যেকটাকে তাহলে এই অ্যাঙ্কোরটাকের মধ্যে রাখতে পারো এই যে অ্যাঙ্কোর যেটা দিয়ে লিঙ্ক করতে হয় যেটা আমাদের এস্টেমের ক্লাসে একদম আলাদা করে শেখে আসছিলাম আমরা এখানে আমরা সবগুলো জিনিস একসাথে কম্বাইন করে একটা প্রজেক্ট করার ট্রাই করছি তাই না তো এই যে অ্যাঙ্কোরটাকের মধ্যে থাকবে এই যে অ্যাঙ্কোরটাক ক্লোজ এই অ্যাঙ্কোরটাককে ক্লোজ করে নিলাম তারপর দেখো এই যে অ্যাঙ্কোরটাকের একটা অ্যাট্রিবিউট থাকে কি এইচ রেফ হাইপার রেফারেন্স তাকে আমি কিসের সাথে অ্যাড করবো হোম যে লেখাটুকু আছে এর ওপর প্রেস করলে আমি কোথায় ট্রাভার্স করব তাই না কোথায় ভিজিট করব সেই জিনিসটা হাইপার লিঙ্কের মধ্যে থাকবে আমাকে তো স্পেসিফিকলি বলে দিতে হবে আমি চাচ্ছি কি হোম পে হোমের উপর ক্লিক করলে যাতে হোম পেজই থাকে তাহলে হোম পেজের ওয়েব অ্যাড্রেস কী ছিল মানে এ পেজ সেট আপ ছিল পেজ সেট ছিল হোম পেজ হোম হোম পেজ পিএজি পেজ ডট এস টি অ্যাভেল তাই না এখন তুমি একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো এখন তুমি এটাকে ধরো রিলোড করো বা এখান থেকে গিয়ে রান করো রান করে একটু দেখে আসো এই দেখো হোম কিন্তু দেখো হোমের যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু দেখো সবার সাথে ম্যাচ করছে না কারণ হোম এখন লিঙ্ক অবস্থায় আছে তারপর যদি ক্লিক করো তুমি এই পেজই থাকবে দেখো অন্য কোনো পেজে চলে যাচ্ছ না এই দেখো এই পেজে আসতে এই যে পেজ তাই না এখন একইভাবে তুমি কি সার্ভিসকেও কি করবা লিঙ্ক করবা তাই না তারপর লিঙ্ক যে বাটনটা আছে এটাকে একটা লিঙ্ক করবা তাই না তুমি যদি এই জিনিসগুলোকে একটু বোল্ড করতে চাও যে এই জিনিসগুলো একটু গাঢ় দেখাবে হাইলাইট দেখাবে তো পুরো জিনিসটাকে কি ট্যাগের মধ্যে রাখতে পারো এটা বোল্ড ট্যাগের মধ্যে রাখতে পারো এই পুরো ট্যাগ জিনিসটাকে একটা বোল্ড ট্যাগের মধ্যে রাখতে পারো এই যে একটা বোল্ড ট্যাগের মধ্যে রাখতে পারো এই যে বোল্ড ট্যাগকে ক্লোজ করলাম বোল্ড এটাও আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি ফরমেটিং ক্লাসে শিখে আসছি যে ফরমেটিং ট্যাগের মধ্যে এখন ধরো হচ্ছে কন্ট্র
একটু একটু হাইলাইট হয়ে গেছে কিন্তু একটু দেখতে ভালো লাগছে চোখে লাগার মতো বা চোখে ভিজিবল হওয়ার মতো একটা লিংক তৈরি হয়েছে এখন একইভাবে সার্ভিসটা নিয়েও তুমি কাজ করতে পারো এই কাজগুলো এখন কমপ্লিট করে আসো তাই না তারপর দেখো সার্ভিসটা আমি এই পুরা জিনিসটা আচ্ছা আমি লিখে লিখে দেখাই একটু অনেকের জন্যই ভালো হবে যে এখানে প্রথমত এটাকে কি করব বোল্ড করব বোল্টের জন্য বি ট্যাগ এই যে বি ট্যাগ পুরোটাকে প্রথমে বোল্ড ট্যাগের মধ্যে রাখবো এই যে বোল্ড ট্যাগ বি ট্যাগ বোল্ড ট্যাগের মধ্যে রাখবো তারপর কি করব এই জিনিসটাকে লিঙ্ক করব তাই না লিঙ্ক অ্যাঙ্করের সাথে লিঙ্ক লিঙ্ক করতে হয় অ্যাঙ্কর ট্যাগ দিই এই যে অ্যাঙ্কর ট্যাগ এই যে অ্যাঙ্কর ট্যাগ ক্লোজ তাই না এই যে অ্যাঙ্কর ট্যাগ ক্লোজ ক্লোজ করলাম তারপর অ্যাঙ্করটাকে লিঙ্ক করার জন্য যে অ্যাট্রিবিউটটা ব্যবহার করতে হয় সেটা নাম কি এইচ রেফ হাইপার রেফারেন্স তার সাথে কোন ওয়েব পেজের সাথে লিঙ্ক করব সেটা কোন অ্যাট্রিবিউট দিয়ে বলে দিতে হয় এইচ রেফ দিয়ে হাইপার রেফারেন্স ক্লিক করলাম ক্লিক করে দেখো এটাকে কোন কোন পেজের সাথে অ্যাড করবো যাতে আমার যে সার্ভিস নামক যে পেজটা থাকবে ওইখানে আমি জিনিসটা অ্যাড করবো সার্ভিস সার্ভিস ভিআইসি সার্ভিস ধরো সার্ভিস নামের সার্ভিস পেজ পিএসজি সার্ভিস নামের একটা পেজ থাকবে ডট এস টি আমি এখনও ওই পেজটা ক্রিয়েট করি নাই কিন্তু আমি করব আমি এই নামই ক্রিয়েট করবো ধরে নিলাম সার্ভিস আন্ডার স্কোর পেজ এই নামে একটা পেজ ক্রিয়েট করবো ডট এস টি নামে তারপর আমি এটাকে সেভ করলাম এখন তুমি একটু এখানে রিলোড করে দেখে আসতে পারো যে কাজটা কমপ্লিট হলো কিনা হাইয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে কিন্তু আসলে এই দেখো সার্ভিস তারপরে এই যে লিঙ্ক তাই না তারপর সার্ভিসে প্রেস করলে কিন্তু এখন ক্লিক করলে সার্ভিস নামক কোনো পেজে সে যেতে পারবে না তাই না একটা ইরোর দেখো একটা ইরোর জিনিস দেখাচ্ছে কারণ আমরা সার্ভিস নামক এখন পেজ প্রোভাইড করি নাই এখনও একটা সার্ভিস নামক পেজ প্রোভাইড করি নেই তো আমরা যখন ওই পেজটা প্রোভাইড করবো লিঙ্ক করে দেবো দেন কিন্তু এই প্রবলেমটা অকার করবে না আমরা জাস্ট এখন লিঙ্কটা কমপ্লিট করছি তারপর পেজের সেট আপটা নিয়ে আমরা কাজ করব তারপর দেখো এক একইভাবে এখানে একটা বি ট্যাগ এটাকে একটা বোল্টের মধ্যে রাখবো এই যে বোল্ট তারপর হচ্ছে বোল্ট এটাকে কমপ্লিট করলাম তারপর এটাকে এটাকেও লিঙ্ক করব এই যে লিঙ্ক অ্যাঙ্কর ট্যাগ এটা অ্যাঙ্কর ট্যাগের জন্য লিঙ্ক করব তারপর এই যে তার হচ্ছে লিঙ্ক ট্যাগকে কমপ্লিট করলাম লিঙ্ক ট্যাগকে কমপ্লিট করলাম সরি এইটাকে আমরা কপি করে নিয়ে আসি কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোল ভি আচ্ছা লিঙ্কের কী থাকে একটা অ্যাট্রিবিউট থাকে আমি এই জিনিসটা কপি করছি ধরো এই এই জিনিসটা লিঙ্কের একটা কী থাকে অ্যাট্রিবিউট থাকে এইচ রেফ নাম এখানে এ নিয়ে এসে পেস্ট করে দিচ্ছি তুমি যখন এক্সপায়ার্ড হয়ে যাবে এখন বলবো না তুমি কপি পেস্ট করে কাজ করো তুমি যখন এক্সপায়ার্ড হয়ে যাবে জাস্ট কপি করে পেস্ট করে তখন কাজ করতে পারবা কি কোন পেজের সাথে লিঙ্ক করবা ধরো লিঙ্ক পেজ ডট এস টেম এল পেজের সাথে এল আই এন কে লিঙ্ক ডট পে এস টেম এল পেজের সাথে একইভাবে এখানে তুমি কোন পেজের সাথে এটাকেও একটা বোল ট্যাগের মধ্যে রাখো বি বোল ট্যাগ তা না তারপর হচ্ছে এটাকে একটা বোল ট্যাগের মধ্যে রাখো বোল ট্যাগ তারপর কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করো তারপর এটাকেও কি করবা লিঙ্ক করবা তার জন্য কি ট্যাগ অ্যাঙ্কর ট্যাগ এই যে অ্যাঙ্কর 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 ট্যাগের মধ্যে রাখতে হবে লিঙ্ক করার জন্য এই যে অ্যাঙ্কর ট্যাগকে ক্লোজ করলাম তাই না তারপর এখানে হবে অ্যাঙ্কর অ্যাঙ্কর ট্যাগের কী থাকে একটা হাইপার রেফারেন্স থাকে এই যে আমি ওইখান থেকে কপি করে নিয়ে আসছিলাম এই যে পেস্ট করে দিলাম তাকে কোন পেজের সাথে লিঙ্ক করব কন্ট্রাক্ট তার কন্ট্রাক্ট এখানে জাস্ট লিখে দিই ধরো সিও এন টি এস সিতে কন্ট্রাক্ট এই যে কন্ট্রাক্ট পেজ ডট এস টেম এল পেজের সাথে এখন প্রত্যেকটা জিনিস আমার লিঙ্ক অবস্থায় আছে এখন যদি তুমি একটু রান করে দেখে আসো এখানে রান করে দেখে আসো রান করে দেখে আসো হ্যাঁ প্রত্যেকটা কিন্তু লিঙ্ক হয়েছে এই যে প্রত্যেকটা লিঙ্ক হয়েছে প্রত্যেকটা লিঙ্ক হয়েছে তুমি যখন তোমার এই যে মাউস টাক বা কার্সরটা তখন এর উপর নিয়ে যাবা দেখবা এই যে হাতের মতো করে আমাদের হ্যান্ডের মতো করে এই যে পাঁচটা ফিঙ্গার দেখাচ্ছে তাই না তার মানে কি লিঙ্ক হয়েছে এই যে লিঙ্ক হয়েছে লিঙ্ক হয়েছে এখন কিন্তু তুমি কোনো পেজে ট্রাভার্স করতে পারবে না কারণ তুমি সেই পেজগুলো তৈরি করো নাই এই যে সার্ভিস পেজ ডট এস টেম এল এই এই নামে কোনো পেজ তৈরি করো নাই তাই না এখন তুমি জাস্ট এখানে ক্লিক করলে কিন্তু একটা অন্য বিভিন্ন একটা জিনিস আসবে তাই না ফাইল নট ফাউন্ড কেন নট ফাউন্ড কারণ আমরা তৈরি করি নেই আমরা এখন তো নেক্সট পর্বগুলোতে আমরা পুরো জিনিসটাকে বাইন্ড করা ট্রাই করব যে এটা একদম কমপ্লিটলি কিভাবে আমি ভিজিট করতে পারবো তাই না ওই যে কোনো কোনো নট ফাউন্ড এখানে নট ফাউন্ড কেন দেখাচ্ছে না বলো তো 
এই যে হোমে যখন প্রেস করছি কোনো নট ফর্ম দেখাচ্ছে না কারণ আমি একটা জিনিস আমার হোম নামে একটা পেজ ডিজাইনও করা আছে এবং আমি এখানে ক্লিক করে এই পেজের মধ্যেই থাকবো এটাও বলে দিয়েছিলাম আচ্ছা আমি এটা আমাদের যে লেআউটটা এটা দেখে আসি তারপর কি থাকবে আমাদের দেখো কিছু একটা লেখা থাকবে কি লেখা ওয়েলকাম টু দ্য আইসিডি এই যে ওয়েলকাম টু দ্য আইসিডি ধরো এই অংশটুকু লেখা থাকবে স্টুডেন্ট সাপোর্ট ফ্রম হোম পেজ তাই না তো এই জিনিসটা তুমি কিভাবে আসলে ডিজাইন করবা তাই না যে ওয়েলকাম টু দ্য আই সি ডি তো আমি এখানে কন্টেন্ট তুমি তোমার মতো করে লিখতে পারো যখন তোমার কন্টেন্ট যেরকম দরকার হবে তুমি সেখানে এখানে আউটপুট দেখাতে পারো তো আমি ধরো এই কন্টেন্টটা আউটপুট আকারে ওয়েলকাম টু দ্য আই সি ডি এটা কিভাবে দেখাতে হয় এটা এই এখানে কিভাবে তুমি দেখাবা আমি চাচ্ছি সেই জিনিসটাকে একটু এই পর্বে দেখানো ট্রাই করি তো এখানে দেখো তারপর তুমি চলে যাও এখানে নিচে যাও নিচে গিয়ে এই বোর্ডের মধ্যে টেবিলের বাইরে চলে যাও ধরো এই টেবিলের বাইরে গিয়ে তুমি একটা প্যারাগ্রাফ বানাইছো পি ধরো পি 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 ট্যাগ পি ট্যাগ ক্লোজ করলাম এই যে পি ট্যাগ তো এখানে লিখে আসলাম ওয়েলকাম ওয়েলকাম সি ওয়েম ওয়েলকাম টু দ্য আই সি টি আই ধরো হচ্ছে আই সি টি স্টুডেন্ট ধরো ওয়েলকাম টু দ্য আই সি টি তোমার যে আমি জাস্ট আউটপুটটা কীভাবে নিয়ে আসতে পারি সেটা নিয়ে কনসার্ন আমি লেখাটা নিয়ে কনসার্ন না যে লেখাটা যেরকম অন্য কিছু থাকতে পারে ওয়েলকাম টু দ্য আই সি ডি স্টুডেন্ট সাপোর্ট আচ্ছা আমি আর স্টুডেন্টের পর আর কিছু লিখছি না আমি জাস্ট স্টুডেন্ট অব্দি লিখছি এস টিউ ডি এন টি স্টুডেন্ট তো লেখা তোমরা দেখে লিখে নিতে পারবা এখন কন্ট্রোল আসতে সেভ করলাম সেভ করে দেখে এই আউটপুটটুকু আমাদের আসলো কিনা আমরা পেজে যে যতটুকু ডেসক্রিপশন অ্যাড করতে চেয়েছিলাম ততটুকু আমাদের আসলো কিনা হ্যাঁ আসছে কিন্তু চাইলে তুমি এটাকে কী করে দিতে পারো ফ্রন্ট পিক্সেল বাড়াতে পারো তাই না ধরো এটার ফ্রন্ট পুরোটাকে যদি তুমি ফ্রন্ট পিক্সেল কিন্তু অনেকভাবে বাড়ানো যায় তো আমি এই স্টাইল দিয়েও বাড়াতে পারি এখানে পি এর মধ্যে এস টি ওয়াই স্টাইল যে স্টাইল স্টাইল ফ্রন্ট সাইজ এফ ও এন টি ফ্রন্ট সাইজ এই যে ফ্রন্ট সাইজ চলে আসছে ফ্রন্ট সাইজ তারপরে তুমি এটাকে দিতে পারো কত ধরো এটাকে তুমি প্রোভাইড করতে পারো ধরো অ্যাজ লাগে আমি ফিফটি পিক্সেল দিলাম তাই না তো এখন কন্ট্রোলাইজ দিয়ে সেভ করলাম তারপরে এটাকে এখান থেকে গিয়ে রান করো রান করে দেখো এর আউটপুটটা তুমি দেখতে পাবা এই যে আউটপুটটা চলে আসছে তাই না তুমি চাইলে এটাকে ফ্রন্ট সাইজ আরও বাড়াতে পারো তুমি যদি বলো ফ্রন্ট সাইজটা ফিফটি পিক্সেল অ্যান্ড হাফ না তুমি ওয়ান হান্ড্রেড পিক্সেল করে দাও ঠিক আছে এখন তুমি ধরো রান করো স্টাইল আচ্ছা অনেকে হয়তো বা বলতে পারো যে ইম্প্যাক্টটা বোঝা যাচ্ছে না আচ্ছা আমি এটা জিনিসটা দেখাচ্ছি সবগুলো ক্লোজ করে নিই এখানে ফ্রন্ট সাইজ হ্যাঁ কন্ট্রোল অ্যাস এখন রান করো আমাদের একটা ইকোয়াল চলে আসছিল যার জন্য ইম্প্যাক্টটা বোঝা যাচ্ছিল না এই দেখো ওয়েলকাম টু দাইসি রেস্টুরেন্ট একদম ফ্রন্ট সাইজটা ওয়ান হান্ড্রেড পিক্সেল হয়ে গেছে চোখে দেখার মতো তুমি এখন এটা কাজ করতে পারো তুমি যদি ফিফটি দাও এখন ইম্প্যাক্টটা বুঝতে পারবা কিছুক্ষণ আগে বোঝা যাচ্ছিল না কারণ মানে ক্লোনের পরিবর্তে আমাদের ইকল চলে আসছিল দেখো এখন তুমি রান করো এই যে মোটামুটি দেখো একটা জিনিস চলে আসছে আমি এতটুকুই রাখলাম আমাদের এই পেজটার মধ্যে নেক্সট পর্বতে বাকি পেজগুলো কীভাবে সেট আপ করতে হয় এগুলো কীভাবে লিঙ্ক করতে হয় আমি দেখানো ট্রাই করবো এখানে আল্লাহ ফেস